Hi viewers, welcome to Tom Math 9th Standard Practical German Trip. Construction of Ortho Center of a Triangle. Example number 4.13. Construct triangle PQR whose sides are PQ equal to 6 cm, angle Q equal to 60 degree, and QR equal to 7 cm, and locate its ortho center. So the given measurement at the clang. Construction of Ortho Center of a Triangle. Example number 4.13. So, the given measurements PQ, angle Q, side QR. Two sides and one angle kudutthirukkaanga. PQ and QR vandhuttu sides. Angle Q equal to 60 degree kudutthirukkaanga. QR equal to 7 cm. Okay, two sides one angle kudutthaa. Eppidhi, nama triangle pôdu vongkirudhu. Uunggulukk already thirinjji rukkoon. Ippi nama pārthirilaan. Triangle pôdu tta. Adhukk apro nama Eppidhi altitude draw pannni, ortho center find out pannnru thangkudu pahakkala. Apoi oru given measurement ikku, small rough diagram pôtru nga. Oru chinna triangle pôtru tta, adhu measurements matta mark pannni tta pôdhu rough diagram ikku. Apoi original diagram ikku, nama base side PQ draw pannnla. So, PQ draw pannnru pa, nama P inkru point 0 le vetschik nga. P inkru point 0 le vetschikittu. Q உங்கள் point exact 6 cm எடுக்கும் இருக்காக 6ல வைச்சிக்குங்க So, P இங்கள் point 0ல Q உங்கள் point 6ல வைச்சிட்டு P and Q வை கணைக்கப் பண்ணிருங்க இப்பா 6 cm இருக்கு நம்ம base side draw பண்ணிட்டோம் Next, என்ன பண்ணும்னா Q உங்கள் pointல 60 degree angle எடுக்கணும் So, இப்பதுக்கு நம் protractor வந்துடு Q உங்கள் pointல place பண்ணுங்க protractor Q உங்கள் pointல place பண்ணிக்கலாம் PQ line मேல Q உங்கர pointல protractor place பண்ணுங்க Q உங்கர pointல வேக்கினோம் okay பாருங்க PQ line मேல இருக்கிறமாதி exact இந்த line வந்துட்டு zigzag போயிரக்குடாது exact line मேல இருக்கனோ 60 degree பிடி எப்பி எடுக்கிறதும் சொல்கிறேன் பாருங்க Q உங்கர pointல வேச்சிட்டோம் Q உங்கர pointல வந்து left side left side of the protractor தான் நம்லுக்கு line இருக்கு So, left side 0ல start ஆகும் பத்திங்கள் அதில் இருந்து count பண்ணுங்க 0, 10, 20, up to 60 பத்திங்கள் left side இருக்குக்குடிய 60 degree நாம் mark பண்ணிக்கிறேன் ஏனா, Q உங்கர pointல் இந்த left side தான் நமக்கு line இருக்கு So, left side இருந்து 0, 10 count பண்ணிட்டு வந்திங்கள் 60 degree இருக்குல்லையா அந்த 60 degree நாம் mark பண்ணிக்கிறேன் right Q உங்கள் பாய்ண்டில் இருந்து 60 degree கணைக்கப் பண்ணி ஒரு ray draw பண்ணிருக்கிறேன் ray qx draw பண்ணியாத்து இப்பா 60 degree angle Q உங்கள் vertexல mark பண்ணிக்கிங்க இப்பா first side நம்ம 6 cm வருந்து next side இருக்கு third side நம்மிலுக்கு வையினோ triangleக்கு இப்பா Q உங்கள் பாய்ண்டில் இருந்து 7 cm நீங்கள் அந்த qx rayல கட் பண்ணங்க QX ray நம்ம் draw பண்ணம் முலியா 60 degree angleக்கு சு அது பதுங்க 7 cm measure பண்ணிக்கலா scaleலா இப்பே Q உங்கள் pointல இருந்து அந்த rayல வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணப் போரும் கட் பண்ணா R point கெடைக்கும் Q உங்கள் pointல இருந்து ray மேல R கட் பண்ணிட்டீங்க கட் பண்ணிரப்பு ஒரு point கெடைக்குதில்லையா அந்த new point தான் நம்மிலுக்க R okay then point P இருந்த R connect பண்ணிங்கனா நம் அல்ரடி பாருங்க 2 sides இருக்கா இப்பு 3rd side நம் connect பண்ணப் போரும் 3rd side connect பண்ணிட்டீங்க நான் ஒரு proper triangle கெடத்திருத்து நமக்கு 2 sides அண்டு ஒன் angle குடுத்திருந்தாங்க அந்த measurementக்க ஒரு triangle construct பண்ணிட்டும் இப்பு side 7 cm mark பண்ணியாத்து இப்பு நம் ortho center draw பண்ணிருக்கு நம் altitudes draw பண்ணனும் Any two sides செடுத்துக்குங்க, any two sides செடுத்துட்டு, அந்த side கொந்தட்டு மா, altitude drop பண்ணலாம் பாருங்க, இப்பு scale வைக்கிறப்பு ஒரு line கிடைக்குள்ளியா, அது 90 degree line ஆருக்குணும் protractorல 90 degree இருக்கதான் check பண்ணிக்கலாம் அப்பிறோம் இப்பு எப்படி construct பண்ணதுன் பாருங்க இப்பு நான் வந்து compass use பண்ணப் போகிறேன் இது கொஞ்சு கவனமாக கவன்சாதா தெரியும் R point லா நான் compass வெச்சுக்கிறேன் இப்போ opposite side என்ன இருக்கு PQ PQ மேல நான் R cut பண்ணப் போகிறேன் எப்படின் பாருங்க வேணுங்கள் அலவுக்கு நான் compass stretch பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் PQ உங்கள் side மேல 2 arcs cut பண்ணப் போகிறேன் அந்த arcs வந்துட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கிறேன் 
ஓகே இப்போ போர்ட் ஷேப்பில் நான் இங்கே கட் பண்ணுறதுனாலும் கண்டினியூஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் பிக்யூங்கிற லைனில் கிடச்சிருக்கு இல்லையா நியூ ஆர்க் கட் பண்ணதில் அந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணுங்கள் காட்டிகிட்ருக்கேன் இல்லையா அந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூ பாயிண்ட்ஸ் மேலேயே வச்சு பிக்யூ லைனுக்கு அதாவது ச ட்ரையாங்கிளுக்கு அவுட் சைடு அவுட் சைடு வந்துட்டு ஆர்க் கட் பண்ணுறேன் நம்ம ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வச்சு ஆர்க் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூ செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சு மறுபடியும் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆர்க் மேலேயே கட் பண்ணால் ஒரு பாயிண்ட்டு கிடச்சிருச்சா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டையும் ஆரையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஆரையும் கனெக்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஆல்டிடியூட் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஆல்டிடியூட் பார்த்திங்கன்னா ஆருங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து சைட் பிக்யூக்கு ட்ரா பண்ண ஆல்டிடியூடு ஓகே பிக்யூ சைட் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக போட்டு நமக்கு அதுதான் தேவையானது ஸோ அந்த பாயிண்ட் பிக்யூவில் கனெக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை நான் எல்னு நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த எல்ங்கிற பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆகிறப்ப எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும்னா நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆனதாக அது ஆல்டிடியூடு ஸோ பாருங்கள் பிக்யூ லைன் மேலே நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோட்ராக்டர் எல்ங்கிற பாயிண்டில் இருக்கு பிக்யூ லைன் மேலே எல்ங்கிற பாயிண்டில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்க ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் கரெக்டாக நான் இப்போ வரைஞ்ச ஆல்டிடியூட் நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கணும் ஸோ நைன்ட்டி டிகிரியில் இருந்தால் தான் நமக்கு அது பர்ஃபெக்ட் ஆல்டிடியூடு ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும் ஓகே கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது அதை செக் பண்ணிக்கணும் ட்ரா பண்ண பண்ண லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வரைஞ்ச டயக்ராம் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஆல்டிடியூட் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு பிக்யூ சைடுக்கு ஆல்டிடியூட் மாதிரி ரிமைனிங் டூ சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிஆர் அண்ட் கியூஆர் இதில் ஏதோ ஒரு சைட் மறுபடியும் எடுத்துக்கலாம் நான் கியூங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து அதோட ஆப்போசிட் சைட் பிக்யூக்கு ட்ரா பிஆர்க்கு ட்ரா பண்ணுறேன் பிஆர்க்கு நான் பாருங்கள் இப்போ ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஆர்க் கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாங்க ஸோ டூ ஆர்க்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஆர்க் வந்துட்டு அந்த லைனை கட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுங்கள் அதோடய டிஸ்டன்ஸ் நூ டூ நியூ பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அந்த நியூ பாயிண்ட்ஸ் கிடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் மெ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வச்சு காட்டியிருக்கேன் பாயிண்ட்டை அதை வந்துட்டு காம்பஸில் மெஷர் பண்ணுங்கள் ஓகே மெஷர் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த நியூ பாயிண்ட்டை ஓ ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் வச்சு நான் அவுட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பாயிண்டில் வச்சு எகெயின் அதே ஆர்க் மேலே கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு அவுட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு நியூ பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அந்த பாயிண்ட் கூட கியூவை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு செகண்ட் ஆல்டிடியூட் கிடச்சா தான் ஆர்த்தோ சென்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இப்போ லைன் ட்ரா பண்ணிடுங்க ஆல்டிடியூட் லைன் வந்துட்டு கியூவில் இருந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் அந்த நியூ பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கங்க அதுக்கப்புறம் டாட்டட் லைன் இருந்தால் தான் நம்ம பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கோமாங்கிறது ஒரு தெரியும் அதனால் அவுட் சைட் போடுறப்ப டாட்டட் லைன்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் பிஆர் சைட் வரைக்கும் இருக்கிற இது லென்த்து தான் வேணும் ஓகே அந்த பாயிண்ட் எம் நேம் கொடுத்துக்கங்க இப்போ நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோட்ராக்டரை பிஆர் லைன் மேலே எம்ங்கிற பாயிண்டில் வைக்கிறேன் லைன் பிஆரில் எம்ங்கிற பாயிண்ட்டில் வைக்கலாம் ஸோ கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே கரெக்டாக நைன்ட்டி பாயிண்டில் செகண்ட் ஆல்டிடியூட் ட்ரா பண்ணிட்டோம் ஸோ கரெக்டான ஆல்டிடியூட் ஸோ இப்போ டூ ஆல்டிடியூட்ஸும் எந்த பாயிண்டில் கட் பண்ணிக்குதோ அது ஆர்த்தோ சென்டர் ஸோ அந்த ஆர்த்தோ சென்டருக்கு ஹெச்சுங்கிற நேம் கொடுத்துக்கங்க நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சுட்டோம் தேங்க்யூ ஃப